，道理你自然都知道，我便不必多说。记得当年你爹娘云游的时候，有很长一段时间，你都是由我在照料。我知道你能做好，青丘交给你，我们也放心。等一下，我就开个方子给你，一日两次，定时服用。谢谢姑姑。凤九姐姐是用娘亲教养的吗？那我以后也会像凤九姐姐这样厉害吗？上能捉鸟，下能摸鱼，打败青丘无敌手。你可别瞎说。姑姑教养我的时候，她已经是一个法相庄严的神仙了。她教养我的可全都是为人处事的道理。我那些童年做的混账事情，可是跟姑姑没有关系的。我呢，虽嫁到九重天去了，但你也知道，我们青丘一向是帮亲不帮理。你若受了委屈，一定要告诉我，我定会将那些委屈帮你讨回来。既然你回了家了，就切莫要忍着。作为青丘女君，有一些委屈是要学会自己咽下去的。但你作为白家子孙唯一的独苗，有些事情。我们都会替你担着，姑姑，小九这些都不是什么要紧的事，姑姑大婚才是要紧事，我去看看还有什么需要帮忙的。娘亲，凤九姐姐为什么要戴白簪花、穿白裙子？这是不好的事吗？你凤九姐姐，这次自打凡间回来就是这副打扮，想来，应该是伤了心了。她这次应该是想找娘亲谈心，但又临时变了主意。你能不能帮娘亲一个忙，带你的凤九姐姐出去散散心？娘亲放心，此等小事就包在阿离身上，阿离自有办法。去吧。哎呀，小阿离啊，你跑什么？外婆，对不起，小阿离刚刚领了娘亲的差事，没注意外婆在门外。小心点儿啊。外婆，怎么这么多册子？娘亲都已经看了那么一大叠了，摞起来比阿离都高了呢。<笑>天族与我们九尾白狐一族联姻呐、啊，光是礼仪大小的事情，就已经历经了二百二十三年艰苦卓绝的商议。你娘亲读的那个，才哪儿到哪儿啊？娘亲可真了不起，阿离以后可不要成亲。<笑>你小小的年纪就担心自己的亲事了，哼！哎呀，只是不知道你凤九姐姐的姻缘在何处呢？阿离不知道凤九姐姐的姻缘在何处，阿离知道凤九姐姐的开心在何处。这个你也知道，在阿离这里。你凤九姐姐自回来以后啊，就闷闷不乐的样子。你，啊，你刚刚说，领了娘亲的差事，是去哄凤九姐姐开心的。嗯，因为啊，阿离是整个青丘跟凤九姐姐最亲的人，也是娘亲身边最可靠的人，所以这个差事只能阿离来做。真是个好孩子，阿离，你要是能哄凤九姐姐开心，外婆啊，给你做好吃的。嗯，还要让阿离在青丘多待三个月，不用背书的那种的。好，外婆啊，应承了。嗯，看阿离的吧。凤九姐姐，逛庙市也不用穿成这样啊。
小阿狸果然生了清秀。凤九姐姐为什么要戴围帽？为什么阿狸要穿女孩子的衣服？因为如果有人识破了我们的身份，我们就没有办法逛庙市了呀。这青丘真是热闹，民风淳朴厚实，乡民个性纯真，倒不像是个仙家之地，颇有几分凡间的意味。沈君说的是，沈君立长凡间，百亿河山，常年居于北荒之地。此番得空游历，还当好生游览一下这世间的烟花美景啊！想我北荒之地向来素冷，若是像这青丘一般，倒也增添了几分乐趣。<笑>快同我讲一讲，这青丘还有什么有趣之事？下官听闻，青丘治国的白浅上神和他的侄女，那可都是八荒六合数一数二的绝色佳人啊！尤其是这个小地鸡白凤角，年纪轻轻就成了青丘女君之外，下官还听闻，这个小地鸡是个性情中人，从来不拘泥于那些凡俗礼仪。哦，与神君你甚是般配啊！多谢姑娘相救，今日救命之恩，日后定当相报。顺手而已，不必太在意。你是外族人，我乃比……啊，我确实是外族人，此次得了机会偷偷溜出来，想来这外界有利一番。方才多谢姑娘出手相救。摔破了，我的这个送你了。不知姑娘尊姓大名？嗯，我。凤九姐姐，我找了你半天，你在这里干嘛呀？嘘，小阿姨。凤九殿下，凤九殿下，再见，凤九殿下。这下玩不成了。凤九，我们先行告退了。啊，走。这个白凤九有点意思。好了，今天也玩够了，回娘亲那边吧。凤九姐姐，就让阿狸陪你嘛，这是外婆交给我的差事。回去吧，不用担心姐姐了，我没事的。嗯。哎，为情所困呀。